ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി ഈ പരിപാടി നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി പാർവതി പേജിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു കൈ തോഴാം കൈ തോഴാ മിന്നെ അറിവായ ഗുരുവായ് നീവമു ഞങ്ങളിൽ അറിവായ ഗുരുവായ് നീവമു ഞങ്ങളിൽ അറിവിൻ തിരി തെളിയിച്ചു അറിവിൻ തിരി തെളിയിച്ചു സൂര്യൻ ഒരുപാട് കിരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പകലിനെ ശോഭയുള്ളതാക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ പരിപാടിയെ അത്യന്തം ശോഭനമാക്കാൻ നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ ഊർജമായ സിസ്റ്റർ മേബിളിനെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഈ യോഗത്തിൽ സ്വാഗതം പറയാനായിട്ട് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൽ നമുക്കറിയാം ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാലയത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു വലിയ ഒരു മുതൽ കൂട്ടാണ് ഓരോ ക്ലബിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ കാണിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു അവസരമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ക്ലബ്ബ് ഉദ്ഘാടനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കാറ് ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലും ഓൺലൈനിലൂടെ കുറെയൊക്കെ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയുടെ ചൈതന്യം ഒട്ടും തന്നെ കുറയാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ നമുക്കറിയാം ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ജയ്സൺ കരപറമ്പിലാണ് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ജയ്സൺ കരപ്പറമ്പിലിനെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പോൾസൺ സാറാണ് പോൾസൺ സാറിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഒത്തിരിയുണ്ട് കൊടകര ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് സ്കൂളിൽ ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്ന കാലഘട്ടം തന്നെ വളരെ കാര്യം വളരെയധികം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എസ് ആർ ജി സ്റ്റേറ്റ് റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഫിസിക്സില് ഫിസിക്സിൻ്റെതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എസ് ആർ ജി ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് പോൾസൺ സാറിനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുശ്രേഷ്ഠ അവാർഡ് ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് സാറിനെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് കിട്ടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പും നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ വരികയും വിദ്യാലയമായ അടുത്ത് പരിചയമുള്ള വ്യക്തിയാണ് പോൾസൺ സാറ് സാറിനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് പതിനേഴോളം വരുന്ന വിവിധങ്ങളായ ക്ലബുകളുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന ഗുരുശ്രേഷ്ഠ അവാർഡ് ജേതാവ് പോൾസൺ സാർ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച എച്ച് എം സിസ്റ്റർ മേബിൾ സി എം സി ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്ന സോജ ടീച്ചർ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്ന ജീന ടീച്ചർ മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ഈ രണ്ടാം തരംഗം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം തരംഗത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഈ ക്ലബുകളുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തിരിയേറെ വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വം 
നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇതിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഉദ്ഘാടകനെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒത്തിരിയേറെ അധ്യാപകർക്ക് വളരെയേറെ മോട്ടിവേഷൻ കൊടുത്ത് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള പരിജ്ഞാനം കൊടുത്ത ഒരു നല്ല ഗുരുശ്രേഷ്ഠ അവാർഡ് നേതാവ് അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന അവാർഡും നാഷണൽ അവാർഡും ഒക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് ഞാൻ മറ്റു അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചത് റിട്ടയറായിട്ടും ഇപ്പോഴും ടയേർഡ് ആവാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ നാടിനു വേണ്ടി രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു അധ്യാപകനാണ് പോൾസൺ സാർ സാറിന്റെ ആ പ്രവർത്തന മികവ് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്കും പകർന്നു കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി ഈ ദിനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ അഭിനന്ദനം ആശംസകളും അർപ്പിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ തീരെ താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങയുടെ നല്ല വാക്കുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളും അധ്യാപകരും കാത്തിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സാർ അങ്ങയുടെ ഇനിയുള്ള പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ മികവുറ്റതായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലെ പതിനേഴോളം വരുന്ന ക്ലബുകളിലേക്ക് ഇനിയും ധാരാളം കുട്ടികൾ കടന്നു വരാനും അവർക്ക് പാഠ്യേതര ഈ വിഷയങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ പ്രവർത്തന മേഖലകളിലേക്ക് മികവ് വന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മികവ് കാണു കാണിക്കുവാൻ അവർക്ക് ഇടവരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി നാം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ ക്ലബിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ പെടാൻ പോവുകയാണ് സി സി പോൾസൺ സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സയൻസ് അധ്യാപകൻ എന്നതിലുപരി സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിൽ മികച്ച അധ്യാപക പരിശീലനം ഗുരുശ്രേഷ്ഠ അവാർഡ് ജേതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റുകൾക്ക് നാഷണൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സയൻസ് എക്സിബിഷനുകളിലെ നിറ സാന്നിധ്യം അങ്ങനെ സാറിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ബഹുമാന്യായ മറ്റ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നല്ല സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഈ പ്രോഗ്രാമായി പ്രോഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അണിയിലും അണിയാറയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൊത്തം ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലബ് കൺവീനേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും വളരെ നല്ല വാക്കുകളിൽ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല സിസ്റ്ററും പി ടി എ പ്രസിഡന്റും പറഞ്ഞ നല്ല വാക്കുകൾക്ക് അവതാരക അവതരിപ്പിച്ച നല്ല വാക്കുകൾക്കൊക്കെ ഏറെ നന്ദിയും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് പറയുകയാണ് ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്നിൽ ഇപ്പൊ നിഷിദ്ധമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പി ടി എ പ്രസിഡന്റും സിസ്റ്റർ എന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ഒരു വലിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും അതിന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ക്രോഡീകരിക്കുന്നത് ക്ലബുകളിലൂടെയാണ് എല്ലാ ക്ലബുകളുടെയും ആകത്തുകയാണ് ആ വിദ്യാലയം എന്തെല്ലാം വിദ്യാലയത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലബിന്റെ ഹെഡിലായിരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ടാവുക ദിനാചരണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എക്സിബിഷനുകൾ മറ്റ് സാമൂഹിക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സോഷ്യൽ വർക്കുകൾ എല്ലാം ക്രോഡീകരിക്കുന്നത് വിവിധ ക്ലബുകളിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസത്തെ പരിപാടിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ചില നിമിഷങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിലോ ഒതുക്കുന്നു അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ അനുഭവസ്ഥനാണ് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഈ ക്ലബുകളുടെയൊക്കെ സംയുക്ത ഉദ്ഘാടനം നടത്തുവാൻ എനിക്ക് ദൈവം ഒരു അവസരം തന്നിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്നു ഒരു വലിയ അനുഭവമായിരുന്നു അത് കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ ത്രിൽഡ് ആയിട്ട് വളരെ കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ട് വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഈ പരിപാടികളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നു അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാനേജ്മെന്റും പി ടി എയും ഒരു കൂട്ടം അധ്യാപകരും സന്നദ്ധരായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്തൊരു നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു എനിക്കത് ഒരിക്കലും എൻ്റെ സർവീസ് കാലഘട്ടത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ് ലഫ് സ്കൂളിലെ ക്ലബ് ഉദ്ഘാടനം വിവിധ ക്ലബുകളുടെ എല്ലാ പരിപാടികളും ഓരോ ക്ലബുകളും ഓരോ ക്ലബായിട്ട് വന്നിട്ട് അവരുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു വലിയ അനുഭവം തന്നെയാണ് ഇനി പി ടി എ
ദൈവാനുഗ്രഹിച്ച് കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ കുട്ടികൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ അധ്യാപകർക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ സയൻസിന്റെ ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ നടത്താനായിട്ട് ഒരവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഇതുപോലെ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ പരിപാടി നന്നാക്കുന്നതിൽ ഉപരിയായിട്ട് കുട്ടികളുടെ മനസ്സുകളിൽ ഇത് ഒരു മാറാത്ത മായാത്ത അനുഭവമായി നിൽക്കണം അതായത് ഏത് പാഠ പാഠ്യ പ്രവർത്തനമായാലും അത് പഠന അനുഭവമായി മാറുമ്പോഴാണ് അതിന് ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അർത്ഥവത്താകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ പ്രത്യേക കാലഘട്ടം നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലഘട്ടമാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇന്നത്തെ ആ ഭാഗത്തിന് നമ്മളൊരു കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഒബ്സ്റ്റക്കൾസ് വേഴ്സസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് വരുന്ന എപ്പോഴും വരുന്നത് പരാതികളായിരിക്കും അയ്യോ ഇത് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി ഒരു ഇതില്ല സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ക്ലാസ് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്തായിരുന്നാലും ഓൺലൈൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ പരിമിതികൾ ഇതെല്ലാം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം അപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു ഓണ്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്താണ് ഈ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പാഠങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസിന് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രവണത മനുഷ്യ മനസ്സിലുണ്ട് കാരണം മനു മനുഷ്യർക്ക് എപ്പോഴും നന്മയേക്കാൾ കൂടുതൽ തിന്മയിലേക്കാണ് അത് അതിൻ്റെ ബ്ലഡിലുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നത് തന്നെ തിന്മയിലാണ് എന്നാണ് നമ്മളുടെ വേദപഠന ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വാലിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടാണ് ഇരുട്ടുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ആരും കറുത്ത് ബൾബിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല രാത്രിയായാൽ ഇരുട്ടായി പക്ഷെ ആ ഇരുട്ടിനെ മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഇടണം അപ്പൊ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസും ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ആദ്യം വരാൻ കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ഒരു മനോഭാവം തന്നെയാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസിന്റെ മധ്യത്തില് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് ഹൈലൈറ്റ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാഹചര്യം തന്നെ ഒന്ന് വിലയിരുത്താം ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പായിരുന്നു ഈ കൊറോണ നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നത് എന്നൊന്ന് സങ്കല്പിക്കുക പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ചിലപ്പോ ചില കുട്ടികളൊന്നും ഇപ്പൊ കാണുന്ന കുട്ടികൾ അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് കൊറോണ വന്നിരുന്നതെങ്കിൽ എത്ര പേർക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവും പരസ്പരം കാണാനോ വിവരങ്ങൾ കൈമാറാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമോ നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് വന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് ഹൈലൈറ്റ് കൊടുക്കാം അതായത് കൊറോണ ഇപ്പോൾ വന്നാലും ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നാലും സ്കൂളുകൾ അടഞ്ഞു കിടന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ അധ്യാപകരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും അധ്യാപകർക്ക് കുട്ടികളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും കുട്ടികൾക്ക് പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും പേരൻസിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു അവസരമുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് ആനന്ദം കണ്ടെത്തണം അതായത് പരാതികൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ പരാതിയിൽ പരിമിതപ്പെട്ട് പോകാതെ അതിൻ്റെ ഔക്കമായിട്ട് വരുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഈ സാഹചര്യത്തെ മറികടക്കാൻ നമ്മൾ മാനസികമായി ഒരുങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധേയമായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഔട്ട്ലുക്ക് മാറും നമ്മുടെ ചിന്താഗതികൾ മാറും നമ്മളുടെ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത കൂടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പരാതിയും പറഞ്ഞ് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന മടി പിടിച്ചിരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സാഹചര്യം അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ അതല്ല എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഈ എല്ലാ പരിപാടികളും സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആ ശ്രമം ശരിയാണ് കാരണം ഓരോ കുട്ടിയിലുള്ള താല്പര്യങ്ങളും കഴിവുകളും അവരുടെ സാധ്യ അവരുടെ സാധ്യതകളും നമുക്ക് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയും പോഷിപ്പിക്കാ
പരിമിതിയുമില്ലാതെ അനന്തമായി എല്ലാവർക്കും കാണാൻ എന്നും കാണാൻ എപ്പോഴും കാണാൻ ഒരു അവസരം അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അത് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ ഒരിക്കലും നിരാശയോടെ ഒരു ലാഞ്ചന പോലെ നമുക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ലോകത്തോടൊപ്പം നമ്മളും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലായി പോയി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ഈ കൊറോണ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു ഞാനൊരു എൻ്റെ ഒരു ചാനലുണ്ട് പോൾസിൻ മാസ്റ്റർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ തന്നെ ഒരു ചാനലിൽ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു വളവിനപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര വർഷം മുമ്പാണ് കാരണം ഈ കൊറോണ തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് ഒരു വളവ് ആ വളവിന് അപ്പുറത്ത് വിശാലമായ റോഡുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വഴിയുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വളവ് കണ്ട് നമുക്ക് ഇത് വളവാണല്ലോ അവിടെ ഒത്തിരി പതുക്കെ പോകണം സൂക്ഷിച്ച് പോകണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വളവ് മാറും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ സാഹചര്യം കുറച്ച് നീണ്ടു പോയി നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഒരു രണ്ടു മൂന്നോ മാസം വേണ്ടി വരുള്ളൂ അത് ഒന്നര വർഷമായി ചിലപ്പോൾ ഒരു അര വർഷം കൂടിയും കൂടെ ആയിരിക്കും എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ ഇത് മാറും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുക ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ മൂടിവെക്കാനുള്ളതല്ല അതെല്ലാവർക്കും സോഷ്യൽ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സഹ കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് ഇന്ന് ദൈവം സഹായിച്ചുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലൂടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ എല്ലാ ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങളും മുറ പോലെ തന്നെ സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ക്രോഡീകരിച്ച് നടത്താൻ പ്രാപ്തരായ അധ്യാപിക അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് പി ടി എ ആ സ്കൂളിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയാവുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഭാഗ്യമുള്ള കുട്ടികളാണ് ഞാൻ പറയും യു ആർ ലക്കി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ലക്കി ആ വലിയ സ്ഥാപനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ കരുതണം അതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം ഒപ്പം തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതൽ ഉത്സാഹത്തിൽ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു മൂന്ന് മാസം എസ് എൽ സി കുട്ടികൾക്ക് വരാനും പങ്കെടുക്കാനും അവസരം ഉണ്ടായി ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ ക്ലാസ്സിലെത്തി അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അധ്യാപക സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലായാലും നേരിട്ട് ഫേസ് ടു ഫേസ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം കുട്ടികൾ അധ്യാപകരെ കാണുന്നു അധ്യാപകർ കുട്ടികളെ കാണുന്നു ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് കുറെ കൂടി ക്ലാസ്സിനേലും ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അതിന് മാത്രം അധ്വാനം ടീച്ചേഴ്സിനുണ്ട് കുട്ടികൾക്കുണ്ട് കാരണം എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കുട്ടികൾ പഠിക്കണം ഒരു വിഷയമാണ് ഒരു അധ്യാപകൻ പഠിപ്പി അധ്യാപിക അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഏറെക്കുറെ ഈ മൊബൈലോ ലാപ്ടോപ്പോ നോക്കുന്ന പ്രയാസമുണ്ട് ആ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതിനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് നന്മ മാത്രം അതെടുക്കുക കുറെ സഹനങ്ങൾ വേണ്ടി വരും അത് നമ്മൾ നല്ല വലിയൊരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി സഹിക്കുക നമ്മൾ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ത്യാഗ മനോഭാവത്തോടു കൂടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ അതുപോലെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമുക്ക് നേരിടുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിന് നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കാം അതൊരിക്കലും ഒരു ബേർഡൺ ആയിട്ടോ സ്ട്രെസ് ആയിട്ടോ മനസ്സിനെ തളർത്തുന്നതായിട്ടോ തോന്നാതെ ഒരു കാരണവശാലും മാനസികമായി തളരാതെ ഇപ്പൊ പല പരിപാടികൾ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിലൊക്കെ അസ്വസ്ഥനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികൾ കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ കേരളീയ ടേൺ വരുന്നു മക്കൾക്കൊപ്പം പരിപാടി വരുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിന് ഫലപ്രദമായി ഒരു ബോർ അടിയില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളില്ലാതെ തരണം ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളും അനുഭവ പങ്കുവയ്പ്പുകളും ഒക്കെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്ലബ്ബുകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും കുറച്ചു കാണേണ്ട കാര്യമില്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒന്ന് മാറി നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഇത് ലൈവ് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം കുറച്ച് അകലെയാണെന്ന് മാത്രം ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ അടുത്ത് ഒരു മീറ്റർ അകലെ ഇരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ കുറച്ച് അകലെ ഇരുന്നു എന്നാലും നമ്മൾ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ 
ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ അറിയുന്ന റോസ് മോൾ ടീച്ചറും സിജി ടീച്ചറും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ നേരിട്ടുള്ള എന്റെ ക്ലാസ് കേട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ പിന്നെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വന്നപ്പോൾ കുറെ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഏത് ഏത് ക്ലാസ് എടുത്താലും അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു പരീക്ഷണമെങ്കിലും ചെയ്യാതെ ഞാൻ ഒരു സെഷനും അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെയും ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയും ഉദ്ഘാടനം നടത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നട നടത്തുന്നത് ഒരു ദീപ ശിഖ തെളിയിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് സയൻസിൻ്റെതായ രീതിയിലാണ് മാത്രം വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ടല്ല ലൈറ്റ് കത്തിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ടെൻത്തിലെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇത് പഠിക്കും ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു തരും പൊതുവെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപകരണം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഒരു കോയിലാണ് ഒരു കോപ്പർ വയറാണ് കുറച്ച് കമ്പിച്ചുരു ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയർ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ആ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടാണ് അപ്പൊ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുമ്പോ ഇതിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രയോഗിക്കും നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പറയാവോ ഇത് മ്യൂട്ട് ചെയ്തല്ല എല്ലാവരും ഓക്കെ ഈ കോയിലാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്നത് ഇനി വേറൊരു കോയിലുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ കമ്പി ചുരുളാണ് കോപ്പർ വയറാണ് ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയറാണ് അതിന്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ബൾബും അപ്പോ ഇവര് തമ്മിൽ ബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇത് ഇൻസുലേഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ ഇൻസുലേറ്റഡ് വയറാണ് ഈ കോയിലും ഈ കോയിലും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ കോണ്ടാക്ടുകളൊന്നും ഇല്ല ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കോയിലിനെ ഞാൻ ഈ കോയിലിലേക്ക് ഒന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ് കണ്ടു കാണും ഓക്കെ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാവോ ആരെങ്കിലും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളുടെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു ക്ലാപ്പാണ് എല്ലാവർക്കും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് ക്ലാപ്പ് ചെയ്യാം ഉദ്ഘാടനമാണ് നിർവഹിച്ചത് ഞാനിതിന്റെ ഒരു ഒരു വാല്യൂ ഒരു മൂല്യം ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതായത് ഇപ്പോ ഇത് ഈ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കൊറോണ സിറ്റുവേഷൻ ഇത് അധ്യാപകരാണോ ഇത് കുട്ടിയാണ് അപ്പോ അധ്യാപകൻ ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കുന്നു കുട്ടി വേറെ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്നു ഇവർ തമ്മിൽ ബന്ധമൊന്നുമില്ല ദർ ഇസ് നോ കോണ്ടാക്ട് എങ്ങനെ പേഴ്സണൽ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല അതായത് തൊട്ടടുത്തൊന്നുമല്ല അവർ അകന്നായിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ കരണ്ട് അതിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് അടുത്ത കോയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഈ വിദ്യാർത്ഥിയില് അധ്യാപകന്റെ കഴിവുകൾ പ്രത്യക്ഷമായി അത് ഒരു വാല്യൂ ഞാൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് നോക്കിയത് അതായത് ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സോഴ്സിലേക്ക് ഊർജം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നർത്ഥം അതിന് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയും പറ്റു നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നോളണമെന്നില്ല അപ്പോ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കൊണ്ട് അടുത്ത ഇരുന്ന ഒരു കോയിലിലെ ബൾബിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പി ടി എ എല്ലാവർക്കും എന്നെ വിളിച്ചു തരുന്ന സന്തോഷവും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നന്നായി പതിനേഴ് ക്ലബുകളും അതിന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ വർഷം നടത്താൻ ആകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം കൊറോണ മഹാമാരി തുടർച്ചയായി രണ്ടാം വർഷവും അധ്യയനം തടസ്സപ്പെടുത്തിയ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ക്ലാസ് മുറിയും വിദ്യാലയവും എല്ലാം വീട്ടിൽ തന്നെ ആയി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇന്ന് വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു 
ഈ മാറിയ സാഹചര്യത്തിലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ക്രിയാത്മകമായ കലാസൃഷ്ടികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു പക്ഷെ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ഒരു നന്മയായിട്ട് കരുതാം വിദ്യാലയത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്നത് പോലെയുള്ള ക്ലബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ അതിന് പരിമിതികളുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ ഫലപ്രദമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ ഒരു അവസരമായി നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രചോദകനായ ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ മാനായ ഐ എസ് ആർ ഒയെ വാനോളം ഉയർത്തിയ ഒരു മഹാ വ്യക്തിത്വമാണ് എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം സ്വപ്നം കാണാൻ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞ ഒരു മഹാപ്രതിഭയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയാണ് വാനങ്ങൾ കീഴടക്കാനുള്ള ചിറകൾക്ക് ശക്തി കിട്ടുക എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആകാശങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ വലിയ ചിറകുകളല്ല വേണ്ടതെന്നും ചിറകുകൾ വിരിക്കാനുള്ള മോഹമാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ദൈവം തന്ന കഴിവുകൾ അത് വികസിപ്പിക്കാനും അങ്ങനെ ഓരോ കുട്ടിയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പാറി പറക്കട്ടെ എന്നും ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ഈ ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ എല്ലാവർക്കും അതിനെ സാധിക്കട്ടെ എന്നും ഞാൻ ആശംസിക്കുകയും ഇന്ന ദിവസത്തിന്റെ എല്ലാ ആശംസകളും ഒരിക്കൽ കൂടി നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം प्यारे सहवाड़ियों आज हिंदी क्लब के उद्घाटन के दिवस में हम सब बहुत खुशी में हैं। आप सब जानते हैं कि हिंदी हमारा राष्ट्र भाषा है और बहुत आसान भी है हिंदुस्तान के शान है हिंदी एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम सबको हिंदी जानना बहुत जरूरी है आप सबको इस दिन का शुभकामनाएं धन्यवाद Hi I am Meda Bal Kumar a little kite member Little Kites IT Club is a unique initiative of kite which feature over 1 lakh student members we give intense training in five areas such as animation cyber safety malayalam computing hardware and electronics our motto is to encourage ensure empower enrich and thereby increasing productivity of the school through ICT enabled learning thank you പ്രകൃതിയെയും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെയും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദ ജീവിത ചുറ്റുപാടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക In other words science is one of the most important channel of knowledge and our motto is think once think twice and think science thank you energy club motto conserve energy to preserve future save energy save earth വിദ്യാധനം സർവധന പ്രധാനം സർവേഷു ധനേഷു വിദ്യ എവ പ്രധാനം ധനം ഭവതി ജീവിതത്തെ സന്ദേശമാക്കുകയും മറുവശത്ത് ആ സന്ദേശം ജീവിതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അത്ഭുത പ്രതിഭയാണ് ഗാന്ധിജി സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി അനേകർക്കെതിരെ പോരാടാൻ പരസ്പര സഹവത്വത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ ഗാന്ധി ദർശക്ലം സഹായകമാകട്ടെ 
Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we grow up. Thank you. My name is Amrita Shaji. I am from Sports Club. Our motto is Go Stronger for Longer. Hi everyone, I am Sri Lakshmi from Shastrasam. Shastrasam is a project to nurture scientific awareness and development in a student of an attitude scientific humanity reform and inquiry. Thank you. Have a nice day. Hello everyone. I am Sana Sanal Kumar, studying in 10th standard. I am a JRC cadet, and our motto is "My duty is to serve." Be prepared. a brand new shape that has been discovered in our cells this addition to geometry has finally explained how nature packs cells in three dimensional structures jamidiya roopangalude kootathilekku pudhiya onnu koodi prasathe anusmaripikkunnathum shadbhujagonam panchabhujagonam trigonam enni roopangalude upari thalangal ulladum sangeernavumaya pudhiya jamidiya kadanakku skeutoidukal ennaanu perittirikkunnathu What is a scutoid? A scutoid is a basic three-dimensional shape like a cube or a sphere, but not like either of those things. It is more like a column with half of one end, low profit and angle. They may be more generally described as a mix between a frustum and a prismatoid. How many sides does a scutoid have? Six sides. The shape looks like a long five sided prism with diagonal face sliced off at an angle and giving that end six sides who described the scutoids this object was first described by gamos galvas in a paper entitled scutoids are geometrical solutions to three dimensional packing of epithelia and published in july 2018 officially The name scutoids was coined because its resemblance to the shape of scutum and scutellum in some insects. What does a scutoid do? A scutoid explains how epithelial cells pack in three dimensions. Why are scutoids so important? Scutoids can be applied to make better artificial organs, allowing of things like effective organ replacements. recognizing if a person cells are packing correctly or not and the ways to fix that problem thank you
Conservation of energy. Energy is anything that has the capacity to produce a change in matter. Energy can neither be created nor destroyed. Energy can only be transferred from one object to another. For example, energy in the air can be transformed in electricity. We obtain energy from two sources, renewable and non-renewable. Renewable energy re refers to all those limitless energy sources present in nature like wind, sunlight or sea waves. Non-renewable energy refers to the limited energy sources that we exhaust with use like oil or coal. Thermal energy, electric energy, chemical energy, light energy, eolic energy and hydraulic energy are the types of energy. Energy conservation is the effort made to reduce the consumption of an energy by using less of an energy service. This can be achieved either by using energy more efficiently or by reducing the amount of energy used for different purposes. Energy conservation is the key element of energy management. We can reduce the energy consumption by adopting various ways of energy conservation which includes efficient use of technologies and avoiding energy wastage. Conserve energy to preserve future. Save energy, save money, save the planet. Clean energy, green energy. Thank you.
Felix, Iriana Koda, Little Flower Common High School, Airbus with the Athenian. Airbus with the Patam class Mariola, cool with the Antigali, Shastra Padamatilla, Kalpati Mara, Tirkan, Shastra Gavishan, Lake Agar Shikan, Namesa Haikina, the Kendra Sasha, Pada Diana, Inspire Ava. Kalinia was Namode with the Athenian, the Asuan, Nasir, and the Vicha the Incan. Adina Yan, they were the Odo. And a lot of the other road, no, never in the Ashea in the Parana the Ul Solar Grass Cutter Rhino. E. Pulluity, Prevertic in the Solar Power Lana. Did not tell it, Guna Nund. Adia Maitane, Idina in the Ram Avishimilla. Is the Shabdamo, why Malinamo, poor to the Nila. As a Matramella, much to Pulluity in the biggest of my Idilamuk mobile phone beats and the Sian. So, we have a part of the radius. This is solar power. This is a battery. Peribadi, Uripudimutun Kudadi, Adi Mudal, Andi Marana Tuan Sadi Chedil, 
ദൈവത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഈ ക്ലബ് ഉദ്ഘാടന പരിപാടി ഇവിടെ നടത്തുവാൻ തീരുമാനമെടുക്കുകയും എല്ലാവർക്കും പ്രോത്സാഹനവും പ്രചോദനവും നൽകിയത് നമ്മുടെ പ്രിയ ഹെഡ് മിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ മേബിൾ ആണ് സിസ്റ്ററിന് ഞാൻ എന്റെ പേരിലും എല്ലാ ക്ലബ് അംഗങ്ങളുടെ പേരിലും നന്ദി പറയുന്നു നമ്മുടെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ജെയ്സൺ കാരാപ്പറമ്പലിന് അദ്ദേഹം ഏത് പരിപാടിയെ പറ്റി നമ്മൾ അറിയിച്ചാലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കാണിക്കാതെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഓരോ പരിപാടികൾക്കും എത്തിച്ചേരാറുള്ളത് അത് ഓൺലൈൻ ആയാലും ഓഫ്ലൈൻ ആയാലും അദ്ദേഹം കുട്ടികളോട് കാണിക്കുന്ന ഈ വാത്സല്യത്തിനും സ്നേഹത്തിനും ഇന്ന് നൽകിയ സന്ദേശത്തിനും ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു പി സി പോൾസൺ സാറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇനി അധികം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവരും ഇതിനകം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വളരെയേറെ നല്ല ആശയങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുകയും നമ്മുടെ നല്ല വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മായം ചേർക്കാതെ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് മാക്സിമം എത്തിക്കണമെന്ന നല്ല സന്ദേശം പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്ത പി സി പോൾസൺ സാറിന് എൽ എഫ് കുടുംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് ഇനി നന്ദി പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് ഈ പരിപാടി ഇത്രയും വിജയകരമാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിച്ച ഒത്തിരി പേരുണ്ട് കുട്ടികളെ ഇതിനായി ഒരുക്കിയത് അധ്യാപകരും മാതാപിതാക്കളും ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിപാടി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തുവാനും നമുക്ക് സാധിച്ചു അതിനോടൊപ്പം അവരവരെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി ചെയ്ത് ചെയ്തത് എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരാണ് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ നിമിഷം ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഇനി ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും എൽ എഫ് കുടുംബത്തിന്റെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന